Ja, takk, president. Først en kommentar til representanten Rødby, som sier at regjeringen er opptatt av tjenestene nær folk. Men, president, tjenestene er like nær folk som de alltid har vært. Ingen rettssteder er lagt ned, og ingen har fått noe lengre reisetid enn de har hatt før. Så hvordan et sånt budskap skal tolkes, det kan en jo bare lure på. Kanskje det skal opprettes enda flere domstoler enn tjenestene det var i den gamle strukturen. Men, president, mitt innlegg nå skal handle om vold og overgrep. Det er en alvorlig kriminalitet som har store konsekvenser, både for den som utsettes direkte og for den som lever i en tilværelse preget av vold. Denne formen for kriminalitet er et omfattende samfunnsproblem som trenger mer fokus og flere tiltak. Regjeringen Solberg jobber systematisk for å forebygge og bekjempe vold og overgrep. Vi fremmer handlingsplan mot vold i nære relasjoner og handlingsplan mot voldtekt. Begge disse planene inneholder svært viktige tiltak som kan forebygge og bekjempe denne kriminaliteten. Dessverre ble planene lagt bort av den nye regjeringen. De skal komme med en egen opptrappingsplan uten at vi vet helt sikkert når den kommer. President, seksualoverbrudd er dessverre et av de feltene som øger mest og i særlig grad overgrepssager mot barn på nett. Overgrepene er mange alvorlige og skader barn for livet. President, antall anmeldte seksualoverbrudd mot barn og unge under 20 år økte med over 60 prosent fra 2010 til 2019. President, overgrepsnettverk er ofte store og strekker seg på tvers av landegrenser, noe som gjør sagene krevende å avdekke og etterforske. I opposisjon har Høyre fremmet forslag om innføring av meldeplikt ved funnet overgrepsmateriale og fått flertall for å utrede innføring av en plikt for norske tjenesteleverandører til å melde fra dersom de oppdager at deres tjenester brukes til straffbar oppbevaring eller distribusjon av overgrepsmateriale. Det er viktig at regjeringen følger opp dette forslaget. I regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett i 2022 ble det lagt inn 2 millioner kroner til å etablere en permanent partnerdrapskommisjon. Det er beklagelig at regjeringen ikke har fulgt opp dette i 2022, og nå sier de at det skal komme i 2023, og da går det enda et år før noe skjer. President, det er jo beklagelig at regjeringen ikke har fremmet forslag for Stortinget om å utvide adgangen til å ilegge omvendt voldsalarm for brudd på besøksforbud, noe Høyre fikk tilslutning til fra det enstemme i Stortinget, og som vi også prioriterer i vårt alternativ budsjett for 2023. President, formålet med omvendt voldsalarm er å øke fornærmedes trygghet og trygghetsfølelse, og flytte en større del av byrden som følger vold og krenkelser over på gjerningspersonen som truer med eller utøver vold. President, dagens regjering har for lite fokus på dette området, så mitt råd er å skifte fokus fra helt unødvendige reverseringer til helt nødvendige tiltak som handler om liv og helse for mange mennesker.